সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের কৃষি ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান কৃষি কথাই সঙ্গে আছি নাদিম মাহমুদ আজ আমরা কথা বলবো নতুন ধানের জাত নিয়ে আর এই বিষয়ে আলোচনা করতে আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন মহাপরিচালক ডক্টর জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই দেখছি যে কৃষক পর্যায়ে নতুন ধান উদ্ভাবনের হচ্ছে এবং আপনাদের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট তো প্রতি বছরই প্রতিনিয়ত এটি নিয়ে গবেষণা করছেন সম্প্রতি আমরা সাতক্ষীরা অঞ্চলে দেখেছি নতুন একটি ধান উদ্ভাবিত হয়েছে কৃষক পর্যায়ে এবং এখানে গবেষকরাও সহায়তা করেছেন নাম দেয়া হয়েছে চারুলতা খুবই চমৎকার নাম এই ধানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কি জানা যাচ্ছে আসলে এটা তো কৃষকের উদ্ভাবিত নিজের উদ্ভাবিত ধান এটা আসলে প্রথম থেকেই আমাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পৃক্ততা নেই অনেক সময় অনেক উদ্যোগী কৃষক তারা এগুলো করে থাকে এখানে আমি যত যতদূর বুঝতে পারি যে একটা এনজিও প্রতিষ্ঠান আছে বার্ষিক বলে যেটা হলো বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইন্ডিজিনাস নলেজ তারা কৃষকদেরকে কিছু কিছুভাবে প্রশিক্ষিত করেছে যে কীভাবে ধানের জাত বাছাই করা যায় সংরক্ষণ করা যায় এবং উদ্ভাবনও করা যায় তা তাদের থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এই যে কৃষক যার কথা বলছেন জন দিলীপ কুমার তরবদার উনি ক্রস করেছেন বলা হচ্ছে যে ক্রস করেছেন দুটো ধানের জাত দুটো ইন্ডিজিনাস একটা হলো কুটে পাট নাই একটা হলো খেজুর ছড়া বা খেজুর ঝুপি এরকম হবে আর কি তা তিনি বলছেন যে নতুন জাতে ধান উদ্ভাবন করেছেন এবং ছ বছর আগে উনি ক্রস করেছেন এবং ছ বছর পরে উনি মাঠে যে ফলন পেয়েছেন তা বলছেন যে আশাব্যঞ্জক তা আমার এখানে মনে হচ্ছে যে যদি আমি প্রজনন বিজ্ঞানের ভাষায় যদি চিন্তা করি তাহলে এটা আমার কাছে একটু অদ্ভুত মনে হয় তা দুটোই ইন্ডিজেন আছে ব্রিটিংয়ের ভাষায় হিটোরোসিস বলে একটা কথা আছে যে যেখানে একটা ভালো এবং একটা কম ভালো অথবা খারাপ এই দুটো যদি ক্রস করা যায় তাহলে হয় খুব খারাপ হবে নয় বেশ ভালো হবে যেভাবে আমরা ধানের জাত উদ্ভাবন করি দুটো গুণের মধ্যে কিন্তু এখানে দুটোই হলে মানে আদি দেশি জাত দুটোরই ফলন কম যদিও ধানের গাছ বেশ উঁচু তারপরে দেখা যাচ্ছে ফলন অনেক বেশি হয়ে গেছে তো এটা একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছে আর আরেকটা বিষয় আমি বলি সেটা হলো যে এখানে যে প্রজন প্রজনন বিজ্ঞানীরা কি করে প্রাণবিজ্ঞানীরা করে কি তারা যখন সংকরীকরণ করে করার পরে প্রথম যে প্রজন্ম বলা হয় প্রজন্ম এক সেখানে কিন্তু সবগুলো জাত যে প্রজন্ম একের সব কিন্তু এক রকম দেখতে মনে হয় তারপরে থেকে কিন্তু সেগ্রিগেট আলাদা হতে শুরু করে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে আলাদা হয় এভাবে আমাদের ওখানে বিশেষ করে ধান গবেষণায় প্রায় একবার থেকে শুরু করে অন্তত পক্ষে সাতবার সপ্তম প্রজন্ম এফ সেভেন বলা হয় সে পর্যন্ত বাছাই করে করে ওই ইউনিফর্মিটি আনতে হয় এখানে কিন্তু সেটা করা হয়নি আমরা একটু এই ধানটা কেমন ফলন কেমন হবে সেই সম্পর্কে একটা প্রতিবেদন দেখি সাতক্ষীরায় ভালো ফলন হয়েছে নতুন উদ্ভাবিত চারুলতা ধানের কম খরচে বেশি লাভ হয় এই ধান চাষে ঝুঁকছেন চাষিরা ফলে চারুলতা ধান সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে এ আশাবাদ কৃষিবিদদের রোপা আমনের নতুন জাত চারুলতা ধান কাটার দিন এলাকার অনেকেই এসেছেন দেখতে এসেছেন কৃষি বিভাগের লোকজনও চারুলতার বাম্পার ফলনে খুশি সবাই এ যেন নতুন আরও একটি আশার আলো স্থানীয় খেজুর ছড়ি ও কুটে পাটনাই জাতের ধান সংক্রায়নের মাধ্যমে নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করেছেন শ্যামনগরের এই কৃষক তিনি নাম দিয়েছেন চারুলতা খেজুর ছড়ি এবং কুটি পাটনায় আগে চাষ করে আট মন দশ মনের ওপর ফলন হইতো না चारुलता ধান কৃষি বিপ্লবে নতুন করে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন কৃষি কর্মকর্তারা অত্র এলাকায় আমাদের লোকাল যে জাত ওটা সে ফলন অনেকটা বেশি এবং এটার প্রোডাকশন কস্ট অনেক কম যেটা এখানে সার কম লাগে পানি কম লাগে এবং এটার একটা বৈশিষ্ট্য হলে এটা হাইটটা বেশি এজন্য আমাদের জলাবদ্ধ এলাকা চাষ করা সম্ভব হবে দু একটি সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারলেই চারুলতা হবে কৃষকের পছন্দসই জাত আশাবাদ গবেষকের ফলনও শুনতেছি গত বছরও সে করছিল এবং সে বলছে যে বাইশ মনের মতো বিঘাতে যদি সেটা হয় তাহলে ভবিষ্যতে এটার আরও কিছু গবেষণার মাধ্যমে ভালো করা যাবে বলে আমি আশা করি 
বিঘা প্রতি ২২ মন ধান পেয়েছেন চাষীরা শ্যামনগর এলাকায় ১৫ জন কৃষক পরীক্ষামূলকভাবে আমন মৌসুমে চারুলতা ধান লাগিয়ে সফলতা পেয়েছেন আমরা এই চারুলতা ধানের বেশ কিছু বিষয় এই প্রতিবেদনে দেখতে পাচ্ছি যে এটা কিছুটা লবণ সহিষ্ণু বেশ লম্বা হয় পানির মধ্যে বেড়ে উঠতে পারে কিছু পর্যন্ত জলাবদ্ধ এলাকায় এটা চাষ করা সম্ভব আমার বেশ কিছু সমস্যার কথাও বলছিলেন যে গবেষক এখানে কথা বলেছেন এই ধানের আসলে সম্ভাবনা কতদূর গবেষক যেটা হয়তো এখানে আসেনি সেটা আমি খবর নিয়ে জেনেছি যে আসলে যেহেতু বাছাইক প্রক্রিয়ার মধ্যে যাওয়া হয়নি এই ধান আমরা মিশ্রিত মিশ্রিত ধান আসলে কৃষকের কাছে তো নেওয়া যাবে না যাই করা হোক না কেন আমি ওই কৃষককে ধন্যবাদ জানাই অন্তর থেকে তার আগ্রহ আছে এবং তার জাত আসুক আমি চাই তবে তার আগে তাকে অবশ্যই ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট তাকে দিতে হবে এবং পরীক্ষার মাধ্যমে এটার দেখতে হবে যে এটার ইউনিফর্মিটি আনতে হবে উদাহরণস্বরূপ আমি যদি বলি এই যে নেরিকা মিউটেন্ট বলে একটা জাত এখন যেটা মানে বিরিধান বিরাশি হিসেবে যেটা এখন আসছে আউসধান খুবই ভালো তো এটা কিন্তু প্রথমে যেভাবে আমাদের কাছে মানে আমাদের বিজ্ঞানীদের কাছে আসলো আসার পরে এটা কিন্তু আমাদের বিডার তারা কিন্তু আবার এটাকে টিউনিং করছে ফাইন টিউনিং বলতে যেটা বোঝায় তারপরে কিন্তু এটা সবচেয়ে এখন ভালো পর্যায়ে আছে তো এই জাতটা আমাদের বিজ্ঞানীরা কিন্তু এ ব্যাপারে পুরোপুরি ওকে বল তারা ওখানে গিয়েছে এবং তারা যোগাযোগ রাখছে তো তারা আমার মনে হয় যে যদি যোগাযোগের মাধ্যমে ভ্যারাইটিটা আসে ধান গবেষণায় তারা আরও বেশি ফাইন টিউনিং করবে করার পরে এটা যদি সত্যি সত্যি পরীক্ষিতভাবে যদি ভালো প্রমাণিত হয় তাহলে এটা অবশ্যই আমি মনে করি যে এটা অবমুক্ত করা যায় এবং সেটা না করলে কিন্তু শুধু কৃষকের কাছ থেকে যদি কৃষক থেকে কৃষকে যদি এটা বীজ এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে যায় তাহলে কিছুদিনের মধ্যে এটা হারিয়ে যাবে কারণ বীজের বিশুদ্ধতা থাকবে না অনেক অসুবিধা হবে আর হ্যাঁ আচ্ছা কৃষক পর্যায়ে ধান উদ্ভাবনের চেষ্টা প্রাচীনকাল থেকেই আমরা দেখছি কৃষকরা নিজেরাই বিভিন্ন জাতের ধান আবিষ্কার করছেন সেগুলো কখনো কখনো জনপ্রিয় হয়েছে অনেকগুলোই হারিয়ে গিয়েছে এই ধানের জাতগুলো নিয়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কি ধরনের কার্যক্রম করে যে এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা আরও গবেষণা করে সেগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করা আছে তো আমাদের এখানে আমি আগেও অনেকবার বলেছি যে আমাদের দেশে আমাদের যে তালিকা আছে সেখানে এবার বারো হাজার চারশো সাতাশিটা ধানের তালিকা আছে তো সেই তালিকার সবগুলো তো যেহেতু নতুন ধান আসে আর পুরনো ধান চলে যায় কৃষকরা রাখে না তো আমাদের যে গবেষণাগারে প্রায় ছ হাজারের বেশি সাত হাজারের মতো ধানের জাত রাখা আছে দেশি বিদেশি দিয়ে মোট আট হাজারের মতো এগুলো সব আমরা বলি যে ল্যান্ড রেস মানে দেশি জাত যেগুলো তো এগুলো আমাদের ওখানে সংরক্ষণ করা আছে আর এই মুহূর্তে দু হাজার পাঁচের একটা উপাত্ত আমার মনে আসতে এই আসছে এই মুহূর্তে যে দু হাজার পাঁচ পর্যন্ত একটা গবেষণায় দেখা গেছে যে এখনও কৃষকের কাছে একেবারে প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যক্তিগত মানে আগ্রহের কারণে এখনও প্রায় হাজার খানিক জাত কৃষকের কাছে কিন্তু আছে তো আমি যদি মনে করি তার থেকেও কিছু বাদ যায় তাহলে ছ সাতশো ধান এখনও কিন্তু কৃষকের মন পছন্দ কিছু জাত কিন্তু কৃষকের কাছে আছে আর ধান গবেষণা কি করতে পারে একদিন তো আমাদের মনোযোগ ছিল কিভাবে ফলন বাড়ানো যায় কিভাবে পেটের ক্ষুধা আবার আমাদের সাময়িক প্রয়োজন মিটানো যায় কিন্তু এখন আমাদের কিন্তু নিজের প্রয়োজনেই এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনেই আমাদেরকে কিন্তু এই সমস্ত হারিয়ে যাওয়া জাতগুলোকে সংগ্রহ করতে হবে সংগ্রহ দুভাবে করা যেতে পারে একটা হলো গবেষণা করে আর একটা হলো ঠিক কৃষক যেখানে যে ধানের জাতটা ছিল ঠিক সেই জায়গায় এটাকে ইনসিটো কনজারভেশন বলা হয় তো আমি মনে করি ধান গবেষণা এটা চেষ্টা করলেও একা শুধু পারবে না এটা ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান তারপরে আমাদের যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আছে কৃষি মন্ত্রণালয় আছে এবং আরও অনেক দেশের অনেক জিও এনজিও প্রতিষ্ঠান আছে যারা সবাই মিলে যদি একসাথে চিন্তা করি এটা বিরাট কাজ হবে তার কৃষককে কিছুটা মানে ভর্তুকি দিয়ে হলো যেখানকার জাত সেখানেই চাষ করতে হবে আমরা একটা বিরতি নেব ফিরে এসে আবার ওই বিষয়ে আলোচনা করব দর্শক আপনারা দেখছেন কৃষি কথা আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরছি একটু পর বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম কৃষি কথায় আমরা কথা বলছি নতুন ধানের জাত নিয়ে আর এই বিষয়ে আলোচনা করতে আজ আমাদের স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন মহাপরিচালক ডক্টর জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস এবার আমরা আলোচনায় আসবো ডক্টর জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস সম্প্রতি একটি ধানের জাত আবিষ্কার করেছে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি ছিয়াশি নামে এই ধানের যে আবিষ্কার পর্যায়ে যে সমস্ত ট্রায়াল হয়েছে সেখানে কি পাওয়া গেছে এই ধানের ভবিষ্যৎ কি মনে হচ্ছে হ্যাঁ একটু বলি যে সম্প্রতি একটি নয় পাঁচটি ধানের জাত অনুমোদন পেয়েছে তার মধ্যে এটার বিশেষত্ব হচ্ছে যে এটা বায়ো টেকনোলজিক্যাল যে পদ্ধতি বায়ো প্রযুক্তি মাধ্যমে করা হয়েছে বলা হচ্ছে যে এটাই বায়ো প্রযুক্তি দিয়ে প্রথম উদ্ভাবিত ধান বিরিধান ছিয়াশি 
আসলে এটা প্রথম না এটা দ্বিতীয় প্রথম ধানটা হলো বিধিধান আটান্ন সেটা হলে কেন বলা হচ্ছে প্রথম আসলে পদ্ধতি দুটো একটু ভিন্ন আছে প্রথমটা হলো রাইস সিড কালচার করে করা হয়েছে ওটা বায়োটেকনোলজি মানে সংক্রায়ন নয় আর এটা হলো অ্যান্থার যে পরাগ যে ধানি সেখানে কালচার করে করা হয়েছে তো এই ধানের বিশেষত্ব হলো যে এই ধানের যে আদি মাতৃ শাড়িটা ইরান থেকে মাননীয় আমাদের কৃষিমন্ত্রী মহোদয় সে উনিশশো ছিয়ানব্বই সাতানব্বই সালের দিকে বাংলাদেশে আনেন তখন আমাদের একজন বিজ্ঞানী ছিলেন ডক্টর নীলুপাড়া হাই করিম টিসু কালচার করতেন ওনার হাত দিয়েই প্রথম অ্যান্থার কালচার শুরু হয় এবং পরবর্তীতে অনেক গবেষণার পরে যে লাইন এখন আমরা বিরিধান ছিয়াশির যেটা দেখতে পাই এটা বিরিধান আঠাশের পরিপূরক আঠাশ তো খুবই জনপ্রিয় আঠাশ যদি একশো চল্লিশ দিনে হয় তো এটা অন্তত দু তিন দিন আগে হারভেস্ট করা যাবে আমার নিজের অভিজ্ঞতায় মাঠে যেটা দেখেছি আর ধানটা সরু চিকন এবং কিছুটা মানে সুদৃশ্য এবং সুস্বাদু বলা যায় যেটা আমার বিশ্বাস যে এটা জনগণ গ্রহণ করবে এবং বিশেষত্ব হলো যে এটা আঠাশ থেকে ফলন বেশি আঠাশের কাছাকাছি জীবন কাল এবং আঠাশ থেকে ফলন বেশি হলে অবশ্যই কৃষকরা এটা গ্রহণ করবে এবং ধানও দেখতে সরু তার মানে কি এই ধান যদি হয় যে যে একটা অসাধু ব্যবসায়ী চক্র রয়েছে তারা মোটা ধান কেটে মিনিকেট করে তাহলে কি এই ধান যেহেতু সুগন্ধ রয়েছে সুস্বাদু এই ধান যদি ব্যাপক হারে চাষ হয় তাহলে কি এই মিনিকেট করার একটা প্রভাব পড়তে পারে আমার মনে হয় যে হ্যাঁ তখন এটা প্রভাব পড়বে তখন তো আর চিকন করার প্রয়োজন হবে না সুস্বাদু হবে তবে আমার বিশ্বাস আমি মনে করি যে ব্যবসায়ীদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে তখন মিনিকেট এই নামে নয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের কৃষি কথায় আগামীকাল আমদানি করা মাংসে পোলট্রিতে হুমকি এ বিষয়ে কথা হবে ওয়ার্ল্ড পোলট্রি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের বাংলাদেশ শাখার সভাপতি শামসুল আরফিন খালেদের সঙ্গে ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা